ingredientes da massa do nosso bolo gelado de coco. Para a massa eu vou utilizar 5 ovos, 320 gramas de açúcar refinado, 350 gramas de farinha de trigo, 250 ml de leite integral, temperatura ambiente e uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos ao modo de fazer? Aqui na batedeira eu já tenho os cinco ovos, vou acrescentar o açúcar e aqui eu vou bater até que vire um creme bem fofo, mais ou menos uns 10 minutos. Vamos lá? Passados 10 minutos, olha como ele fica. Aqui eu só tenho os ovos e o açúcar. Agora, eu vou acrescentar aqui mesmo na batedeira, de uma vez, a farinha. E o leite e vou bater na velocidade 1 bem devagarzinho Aqui a massa já tá batida, não precisa bater muito para não ativar o glúten. E agora eu vou acrescentar o fermento. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E vou mexer delicadamente. Forno pré-aquecido a 180 graus. Em média, 40 a 45 minutos, ou até espetar um palito, ele sai limpo. Olha que massa linda que fica. Agora eu vou colocar na forma. Forma untada e enfarinhada, 34 por 24. Eu unto também as laterais, tá? Vou colocar toda a massa. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido. Quando tiver pronto volto. Ingredientes da calda para molhar o nosso bolo gelado. Em uma panela eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite de coco. Eu levo na panela, fogo médio e eu deixo só aquecer. Depois que o bolo estiver pronto, Aí a gente coloca a calda e eu vou colocar o coco ralado para decorar. Mas primeiramente eu vou levar a calda para dar uma aquecida. Vamos lá? Aqui o bolo já ficou pronto, já ficou bem fofinho. Eu deixei ele esfriar um pouquinho, já soltei ele de baixo para a calda poder entrar por baixo. Aqui eu vou cortar de 5 5 centímetros não precisa ficar muito grande o 
bom de cortar antes de colocar a calda é porque assim a calda ela entra no meio também. Porque senão ela vai entrar só nas laterais. Agora, com o bolo todo cortado, nós vamos acrescentar a nossa calda, que já está morninha, em todo o bolo. Agora que ele absorveu toda a calda, eu vou jogar coco ralado por cima. Jogado todo o coco ralado por cima, eu vou colocar o papel alumínio. Vou aguardar ele esfriar totalmente, vou levar à geladeira por no mínimo 6 horas. Então, daqui a pouco a gente volta. O nosso bolo gelado de coco já ficou pronto, já está bem geladinho. O meu eu deixei de um dia para o outro na geladeira. Mas, se você quiser deixar por umas 6 horas, ele já fica ótimo. Vamos ver aqui como é que ele ficou. Hum, aqui eu acho que já roubaram uns pedacinhos, né? Vou tirar um pedacinho aqui para vocês verem. Ele já tá cortadinho. E olha aqui, que fofinho e que molhadinho que ele fica. Uma delícia. Olha aqui, a caldinha. Que maravilha. Assim, você pode servir ele assim, no papel chumbo ou no papel alumínio. Com uma bola de sorvete, ele vai ficar show. Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhem para ajudar na divulgação do canal. E até o próximo vídeo.